YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed. Und heute begrüße ich euch zu meinem zweiten FAQ, in dem ich eure Fragen beantworte. Vorab der Hinweis, dass ich einige Fragen wie beispielsweise Wie groß bist du oder wer ist dein Lieblingsrapper bereits in meinem ersten FAQ beantwortet habe. Falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, ich verlinke euch das Ganze hier und würde mich mega freuen, wenn ihr vorbeischaut. Genug gelabert, ich würde vorschlagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Eine Frage. Bist du Portugiese? Diese Frage habe ich schon öfters gestellt bekommen und ja Leute, ich komme ursprünglich aus Portugal, also meine Eltern sind Portugiesen, aber ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Welchen Schuh findest du am besten? Den Adidas Ultra Boost oder den Adidas Ultra Boost Uncaged? Also ich für meinen Teil muss sagen, dass ich den Adidas Ultra Boost Uncaged gerade am Anfang nicht so mega gefeiert habe, aber seitdem ich den Sneaker besitze, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich den Schuh mega für kurze Hosen abfeier. Für lange Hosen ist allerdings der Mid Cage immer noch mein Favorit. Was arbeitest du? Kannst du mich grüßen? Liebe Grüße gehen raus an dich, Enes, und danke für die Frage. Und diese Frage habe ich auch schon öfters gehört. Ich bin momentan noch Student, arbeite aber nebenbei bei mir an der Universität als studentische Hilfskraft. Wenn du dir ein Kleidungsstück inklusive Schuhe aussuchen könntest, das du bekommst, ohne etwas dafür zu zahlen, welches wäre es? Hm, Leute, was nehme ich da? Spontan würde ich antworten, den Jordan 12er OVO in weiß. Welche Schuhe oder Kleidungsstücke willst du dir in Zukunft unbedingt koppen? Ja Leute, es gibt einen Schuh, den ich schon etwas länger haben will. Um genau zu sein, Anfang des Jahres ist der rausgekommen. Das ist der Nike Air Force One in dem Vachetta Tinton in der Low Variante. Ich war schon öfters relativ nah dran, diesen Schuh zu koppen. Letztendlich habe ich es doch nicht geschafft, beziehungsweise es sind Sachen dazwischen gekommen. Aber ich glaube, bald steht ein Restock von dem Schuh an und da werde ich auf jeden Fall versuchen, diesen Sneaker zu kaufen. Würdest du für den Polizeihoodie von Vitmont zwei Wochen nur von Zwiebeln und Zucuk leben, darfst dir aber die ganzen zwei Wochen nicht die Zähne putzen? Digga More, was ist das für eine Frage? Natürlich nicht. Alleine bei dem Zähneputzen bin ich auf jeden Fall raus. Zwei Wochen ohne Zähne putzen, das tue ich mir auf gar keinen Fall an. Würdest du dir vorstellen, auch in andere Richtungen mal zu gehen, zum Beispiel Street Comedy oder Pranks? Also fürs Erste würde ich sagen, nein, man weiß natürlich nie, was in Zukunft kommen wird, aber momentan fühle ich dieses Sneaker- und Fashion-Ding einfach so extrem, dass ich mich wirklich nur auf diesen Bereich fokussieren möchte. Klar, man weiß nie, vielleicht wird irgendwann mal eine andere Art von Videos kommen, sei es mal ein Vlog, der dazwischen kommt oder andere Sachen, aber Hauptbestandteil wird eigentlich immer Fashion und Sneaker hier auf diesem Kanal sein. Wie stehst du zu Resellern? Prinzipiell habe ich nichts gegen Reseller, Leben und Leben lassen ist hier mein Motto, aber das Einzige, was sich ein bisschen stört, ist, wenn Reseller Fakes verkaufen und dann behaupten bzw. euch vorgaukeln, dass diese Dinger echt sind und den dann auch für den echten Preis verkaufen. Leute, die teilweise wirklich eine Menge Geld in die Hand nehmen, werden damit verarscht und das feiere ich überhaupt nicht. Dann schreibt doch einfach, dass die Dinger Fake sind, dann weiß jeder, worauf er sich da einlässt und kann das dann für sich selbst entscheiden. Was ist dein Lieblings-Fashion-YouTube? Meine Lieblings-Fashion-Youtuber sind einmal Deadstock Dynasty und San More. Ihr wisst Bescheid, Crew Love ist am Start. Falls ihr die beiden noch nicht kennt, dann packe ich euch unten in die Beschreibung die Links. Auf jeden Fall mal abchecken. Nie mehr YouTube oder nie mehr Instagram? Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die können diese Frage eigentlich schon erahnen. Ich würde mich auf jeden Fall für YouTube entscheiden. Einfach aus dem Grund, dass ich momentan mega inaktiv auf Instagram bin. Das werde ich aber auf jeden Fall versuchen zu ändern und auch dort regelmäßig Fotos hochzuladen. Bist du mit Mert Matar verwandt? Ungelogen, Leute, das ist das zweite Mal, dass mir diese Frage gestellt wird. Ich habe keine Ahnung, wie er darauf kommt, aber nein, ich bin nicht mit ihm verwandt und ich bin auch nicht sein Bruder. Möchtest du mal Merch rausbringen? Natürlich würde ich gerne Merch bringen oder so Fashion angehauchtes Zeug, aber die Hauptfrage, die man sich hier stellen muss, 
ist, ob ihr das überhaupt haben wollt, beziehungsweise ob ihr das feiern würdet. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt T-Shirts, Hoodies oder Crewnecks rausbringe, wenn ihr das gar nicht haben wollt und wenn ihr das überhaupt gar nicht feiert. Deswegen die Frage an euch. Soll ich mich mal um so eine kleine, limitierte Auflage kümmern? Schreibt mir mal das in die Kommentare, einfach damit ich ein Gefühl entwickeln kann, ob die Nachfrage überhaupt am Start ist. Würdest du lieber die ganze Yeezy-Kollektion kostenlos kaufen, aber im Gegenzug müsstest du deinen YouTube-Kanal aufgeben? Jetzt no joke, ich meine das wirklich komplett ernst. Ich würde auf gar keinen Fall meinen YouTube-Kanal löschen. Einfach aus dem Grund, weil ich das feiere, was wir uns hier in so einer kurzen Zeit aufgebaut haben. An dieser Stelle wirklich nochmal Dankeschön für über 5000 Abonnenten. Ich feiere das mega ab, dass ihr in den Kommentaren so aktiv seid. Auch, dass ihr innerhalb der Kommentare euch gegenseitig Tipps gibt feiere ich mega ab und ich würde mich auf jeden Fall aus diesem Grund für meinen YouTube-Kanal entscheiden. So Leute, das war's von dem heutigen FAQ. Ich hoffe, eure Frage wurde beantwortet. Wenn nicht, dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass in Zukunft öfters FAQs anstehen werden. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!